ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങുകളോ കറണ്ടിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനലോഗ് പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വാല്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ഇത് മാസ്റ്റെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ എം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എ എം നയൻറ്റി ടു എ എന്നുള്ള മോഡലുള്ള ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റാണ് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കടകൾ കിട്ടുന്ന മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കൃത്യത കൂടുതലാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം കമ്പോണൻസുകൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഇതാണ് ഇതിൽ വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കൃത്യത കുറച്ച് കുറവാണ് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ പതിമൂന്ന് വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ മറ്റേ മീറ്ററിൽ കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുക രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ എറർ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ വാല്യൂ എത്ര മൈക്രോ ഫാരഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട് ഡി ടി തൊണ്ണൂറ്റൻപത് പൂജ്യം അഞ്ച് എ തൊണ്ണൂറ്റൻപത് പൂജ്യം അഞ്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് എഴുന്നൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനിത് കുറേ മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് അവിടെ ചാന്ദിനി ചോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിലക്കുറവിൽ മൾട്ടിമീറ്ററുകളൊക്കെ അവൈലബിളാണ് ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഒക്കെ ലെവലൊക്കെ തന്നെ അന്ന് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുഴപ്പത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള റേഞ്ചുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ എറകൾ ഉണ്ടാകും കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം മൾട്ടിമീറ്ററുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വില കൂടിയ മൾട്ടിമീറ്ററുകളുണ്ട് ഫ്ലൂക്ക് പോലത്തെ കമ്പനിയുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഒക്കെ ആ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ തന്നെ അതിന് ഭയങ്കര റേറ്റാണ് മൂവായിരം നാലായിരം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളെ വർക്കുകൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടത് നേരത്തെ കാണിച്ച മാസ്റ്റെക്കിൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കറണ്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ലാമ്പ് മീറ്ററും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത അത് പറയാണ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററുകളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എഴുതി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേകളുള്ളതും വലിയ ഡിസ്പ്ലേകളുള്ള മീറ്ററുകളും എല്ലാം അവൈലബിളാണ് കൗണ്ട് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പറുകൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഡിസ്പ്ലേകളുള്ള ടൈപ്പ് മീറ്ററുകളും അവൈലബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ചെക്കിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിൽ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലാണ് ഓഫ് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓൺ ആവുക ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ എ സി ചെക്ക് ചെയ
ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൽ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെത് ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടിലിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ലൈൻ വോൾട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചില മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എ സി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എത്രയുണ്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എ സിയെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എ സിയിൽ ലോ വോൾട്ടേജുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ റേഞ്ചുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സി ലോ വോൾട്ടേജുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ലോ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എ സി കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വയറുകളുണ്ട് ഈ വയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മൂന്ന് വയറുകളുണ്ട് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അതിൽ നടുക്കത്തെ വയറിനെയും സൈഡത്തെ ഒരു വയറിനെയും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റേഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എ സി ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടിലാണ് ഇരുന്നൂറിനേക്കാൾ കുറവ് വോൾട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ടാണ് ഇത് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപതിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപതിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്ന നോക്കാം ഇരുപതിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് എത്ര വോൾട്ടേജാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മാക്സിമം റേഞ്ചിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുക പിന്നെ ഇതിൽ ഈ തലക്കത്തെ രണ്ട് ലീഡുകൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപതിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരെ ഇരുന്നൂറിലിടാം ഇരുന്നൂറിലിട്ടിട്ട് അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് വോൾട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് വോൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഓ സംതിങ് കുറച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് കാണും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എ സി റേഞ്ചിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലത്തെ ഡിവൈസുകളെല്ലാം എ സിയിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡി സി ആണ് ഡി സി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഡി സി എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതേപോലെ ഡി സിയുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡി സിയിൽ ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ആയിരമാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വരുന്നത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത് രണ്ട് അങ്ങനെ പല റേഞ്ചുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡി സിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ അഡാപ്റ്ററിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വൺ ആംബിയറിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററാണ് ഇതൊന്നിവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് പ്രോബുകൾ പോസിറ്റീവ് പ്രോബും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് പ്രോബുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സപ്ലൈൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഏതാ നെഗറ്റീവ് ഏതാ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രോബിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നെഗറ്റീവിനെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു പോസിറ്റീവിനെ ഇവിടെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നേരെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവും
മൈനസ് ആണ് ഉൾഭാഗം പ്ലസ് ആണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നുകൾ ഏതൊക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡി സി വോൾട്ടേജുകളെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചെറിയ വോൾട്ടേജുകളാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഒക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ ചെറിയ വോൾട്ടേജുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത്തരം വോൾട്ടേജുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററികളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിലെ വോൾട്ടേജാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് പോസിറ്റീവ് അടിഭാഗമാണ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തു അടിഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഇരുപതിൽ ഇട്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് രണ്ട് റേഞ്ചിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടിൻ്റെ റേഞ്ചിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ടു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ അവിടെ കാണിച്ചോളൂ ഇത്തരത്തിലാണ് ഡി സി സപ്ലൈകളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ വേറൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഡി സിയും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് പ്ലസ് കൊടുത്തു അതുപോലെ മൈനസ് കൊടുത്തു വേണ്ട നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി അത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡുകളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോർഡുകളിൽ ഉള്ള ട്രാക്കുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് നമുക്കിനി വേറെ സർക്യൂട്ടുകൾ ഓരോന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ട്രാക്കുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കണ്ടോ ട്വൻറ്റി കെ ടു കെ ട്വൻറ്റി കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ടു മെഗാവും ട്വൻറ്റി മെഗാവും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്ററും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോലത്തെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ലെവലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജും എ സി വോൾട്ടേജും ഡി സി വോൾട്ടേജും എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീ